теме недвижимости в столичном престижном жилом комплексе «Маяк Минска», который практически завершен, остались последние свободные квартиры. А жителей становится все больше. 157 семей, которые будут жить в доме «Рафаэль», пригласили на вручение ключей. Дом сдали существенно раньше плана. Сдаваться дом должен был только в августе, но строители управились в январе. Дом «Рафаэль» вместе с домом «Гоген» образует одну архитектурную композицию. Акцентное жилье, создающее образ комплекса, обращенное главными фасадами на Национальную библиотеку, расположенное здесь парк и Слепянскую водную систему, создающую водно-зеленый контур столицы. Жители «Рафаэля» попадают в дом через просторное лобби. Здесь и отдельная санитарная комната для удобства, и лифтовой холл. Сергей Мищенко – многодетный отец. Это уже вторая квартира семьи в маяке Минска. Изначально... Причина, по которой мы сюда переехали, была у нас маленькие дети, здесь новый район, новая школа, новая инфраструктура, доступность всех детских кружков, все на месте, школа с бассейном, поэтому мы решили переехать сюда. Двое детей Сергея Мищенко – школьники, младшему год и четыре. Мы уже стоим на очереди на новый садик. Квартиру выбирали из-за вида, а вид прекрасный. Мы пешочком прошли вместе с менеджером компании, спасибо его, что нас он провел. Прошли пятый этаж, потом сходили на седьмой, и вот поднимались выше, 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 пока не добились того вида, которого хотели. Нам, как многодетной семье, сделали хорошую скидку. Плюс у нас мы кредитовались по программе БПС Банк на 20 лет, поэтому мы считаем, что цена справедлива. Евгений Имховик купил квартиру на 24 этаже. Всегда хотел жить на последнем этаже. У меня вторая квартира уже в маяке, одна на 19 этаже в Пикассо. И здесь решил бы выше добраться 24. Там отличный вид открывается на библиотеку, на парк. Чем выше квартира, тем ну, лучше вид. В домах Рафаэль и Гаген, которые, напомним, фактически близнецы, 25 этажей. В соединяющем их с Телобате 4 этажа. Здесь разместятся магазины, кафе, оздоровительный комплекс. Все квартиры свободной планировки. В Рафаэле свободные квартиры от 50 до 84 квадратов. В Гагене от 47 до 77. Французские окна от пола до потолка со специальной тренировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным не бьющимся остеклением в нижней части. Во дворе домов завершается строительство детского сада. Для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала. Можно использовать также просторную парковку через дорогу у национальных национальной библиотеки. Много зелени. В комплексе проведено масштабное озеленение рядом метро, дюжины маршрутов наземного транспорта от дома 5 минут пешком до самого крупного торгово-развлекательного центра Данамол, бульвара Пикасса, новой пешеходной улицы и венчающего его фонтана Дана Танец. Купить жилье на маяке по силам любой белорусской семье со стабильным доходом. Это позиция застройщика, который предусмотрел обширный финансовый инструментарий. Консультацию можно получить в офисе застройщика и по желанию дистанционно по телефону. В комплексе в рассрочку квартиры продают сроком до 5 лет. Без процентов и переплат первый взнос от 30% стоимости. Партнерская программа «Ипотека с нами» от Беларусьбанка покрывает до 90% стоимости сроком до 20 лет. 4,74% первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19% на остальные. Программа от Приорбанка рассчитана на 5 лет. В первый год ставка составит 5,99%, в последующие 14,18%. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами, либо с привлечением кредитов в банков, предусмотрены скидки. Время поспешить. Напомню, что свободные квартиры в Мейке Минска остались только в трех домах – Рафаэль, Гаген и Микеланджело. И это последняя возможность купить их от застройщика. На вторичном рынке цены на квартиры в комплексе в разы выше. Yeah.